Thank you, Lord. We thank the Lord for His great mercies. தேவனுடைய மிகுந்த இரக்கங்களுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் The Lord has brought us to the end hours of the last few hours of this year. தேவன் இந்த வருடத்தின் கடைசி மணி துளிகளுக்கு நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். And in his mercies we look forward to a new year. மேலும் அவருடைய இரக்கங்களிலே புதிய ஒரு புதிய வருடத்தை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். You know as we all pray perhaps in our own hearts wherever we are we have come to god with a grateful heart tonight indra iravu oru megapariya nandriyulla hridayathod kuda nam devanathil vandirukrom indra nam ella idangalilum irundhu jebithirukrom last year when we gathered together kadandha varudam nam koodi vandirundha poludhu you know we could even physically gather together last year kadandha varudam namal mugamugamai sandhikkumbadiyaga kooda mudindhathu but this year we are not able to do so aanal indra varudam appadiyaga namal seiya mudiyavillai a sudden restriction has come upon us tidirende sila kattupaadugal nammel vandu vittana and thus we are not able to agave nammal mudiyavillai but we thank god for this this privilege we have aanal indha yerpaatirukkaga devanukku naan nandri seluthukiren that few could come together silaraga naam koodi vande and we could share god's word with others who are scattered in different places pala idangalile sidari irukkira mattavargalukku devudaiya vaarthigalai naam solla pogirom I'm reminded of what God spoke to us last year. கடந்த வருடம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசிய வார்த்தைகளை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன். The book of Isaiah chapter 52. ஏசையா புத்தகம் 52 அதிகாரம். The Lord uh, did uh, uh, awaken us. தேவன் நம்மை எழுப்பினார். You know, he sent a word and woke us up. அவர் வார்த்தையை அனுப்பி நம்மை எழுப்பினார். and caused us to arise. மேலும் நம்மை எழும்பி நிற்க செய்தார். and he spoke many precious things about how he will restore zion siyone eppadi marubadiyum nilaipadutha poigiren enbadai kurithe arumiyana aalochanaigalai nammodu pesina and we thank god for the way the whole year god spoke to us and brought us into new realms of life in christ jesus kristu kullaga irukkira andha jeevanudaiya pudhiya mandalathirkku devan nammai kondu vandhar indha varadam muluvudum nammodu kuda pesinar adarkaga nandri seluthukiren how he brought us into the ground of faith which will bring us into an enlargement of life apdiyaga jeevanudaiya visalathirkku indha viswasam namai kondu vara mudiyum endrade andha nilaipaatai kurithe devan nammodu pesinar you know as i was uh, looking unto the lord in the business of in the midst of all kinds of business in my life endrade valvinai ella vidamana paravarapana soolangalin mathilum kuda devane naan theedi kondirunden i was seeking the lord about what god would have for us devan namakku enna veithirukkar endradai kurithu naan devane theedi kondirukken i would like to say that god led me to the book of hagai hagai pusthakathirkku devan ennai valinadathinar the lord was ministering to me it's time it's time that god's house must be built devanudey veedu nichayamai kattapada vendum velai vandu vittathu velai vandu vittathu the lord led me to the book of hagai hagai pusthakathile devan ennai valinadathinar and laid a few thoughts upon my heart enude irithile sila karyangalai devan vaithu vaithar and i feel convicted as i spend little time naan neram selavulithu poludhu naan unarthapatten i i i was convicted in my own spirit enude aavile naan unarthapatten there are many prophetic words the lord would like to bring to his people from the book of ஆகாய் புத்தகத்திலிருந்து தேவன் தன் ஜனங்களுக்கு பல திருக்கதர்சன வசனங்களை சொல்ல போகிறார் என்று உணர்த்தப்பட்டேன் அவைகள் தன்னுடைய சபைக்கும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் திருக்க தரிசன வசனங்களாக இருக்கப் போகிறது என்று நான் உணர்த்தப்படுகிறேன் in these last days இந்த கடைசி காலங்களிலே இந்த வசனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு அதிகமாக பேச போகிறது you know from the time when sephaniah the prophet prophesied sephaniah tirukadarisi pesiya naalkalil irundhu you know startling events happened in the life of god's people devudey janangalin vaalkaiyile tidikada seiyum nigalvugal nadandathu israel and judah had gone long ago into captivity israelvargalum yudavum sireyirupirukku neenda naalkalukku munbagave sendru vittargal and relatively a small group of jews had now returned from babylon 
by the permission of Cyrus the king. அப்படியாக அந்த சிறுகூட்ட ஜனமாகிய யூதாவில் இருந்த சில ஜனங்கள் கோரேஸ் மன்னனுடைய ஆணையின்படியாக பாபிலோன் சிறையிருப்பில் இருந்து வெளியே வந்தார்கள் Yes. And they began the rebuilding of the temple in Jerusalem which was in Desolation. அப்படியாக எருசலேம் பாலாய் கடந்த அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்கள் ஆலயத்தை மறுபடியும் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் Yes. So at the time of Haggai's prophecy ஆகவே ஆகாய் திருகதிரசன வேளையிலிருந்து a company had come back from captivity அந்த வேளையிலே ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து வெளியே வந்திருந்தார்கள் and they found the land to be desolate அந்த தேசமானது பாலாய் கிடந்ததை கண்டறிந்தார்கள் yes the land was desolate அந்த தேசம் பாலாய் கிடந்தது the city and the temple destroyed அந்த நகரமும் ஆலயமும் அழிக்கப்பட்டிருந்தது this is what they saw when they came back to build the the temple of god again or rebuild marubadiyaga devanudaiya aalayathe katta vandapolude idai than avargal kandargal yes but the background of the book of hagai anal aagai puthagathinudaiya pinnani it's very very important for us even for these times indha naankalile namakku migavum mukkiyamaana oru kaaryam aagum yes but after the encouraging beginning apdiyaga oru nalla oru aarambathirkku piragu you know they began to build the temple of god avargal devudey aalayathe katta aarambithargal yes you know and one single focus um uh, in the prophecies of hegai was this aagayude thirukathirasangalile mukkiyamana maiya pulli enna vendral yes the single focus of his prophecy avarude thirukathirasangalude mukkiyamana maiya pulli enna vendral was the completion of the building of the house of god devanude veedanadu katti mudikapada vendum enbadaga irundathu that was a single focus in the prophecies of hegai and the thirukathirasangalile inda ottra sindai dan maiya porulaga irundathu the completion of the building of the house of god devanudaiya veetinudaiya niraivetram katti mudikapadathil which could only take place through their obedience to god and his word deva janangal devanukkum devudaiya vaarthaikkum keelpadiyum boludhu maatrame idu nigalum endru sonnar Yes now that's very very important. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். And I'm sure as God will help us in the coming days. இந்த வருகிற நாட்களிலே தேவன் able to see more uh, deeply those things. அந்த காரியங்களை இந்த வருகிற நாட்களிலே தேவன் மிக ஆழமாக பார்க்க உதவி செய்வார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். You know though the foundations were laid அந்த அங்கு அதிபாரங்கள் போடப்பட்டிருந்தாலும் Now we turn to the book of Ezra. Ezra எழுதின புத்தகம் That is where we see these things mentioned very clearly. அங்க தான் இந்த காரியங்கள் மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். Yes. When we turn to the book of Ezra. Ezra புத்தகம் Ezraவின் புத்தகம் and chapter 3. மூன்றாம் அதிகாரம் Ezra chapter 3. மூன்றாம் அதிகாரம் Yes. And verses 8 to 13. எட்டில் <laughs> and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem and appointed the levites from 20 years old and upward to set forward the work of the house of the lord avargal erusalem illa devudey aalayathirku vanda irandam varadam irandam maadathile we would not read for want of time nera kuraivinal ingile vaasi and we read in verse 10 patham vasanam and when the builders laid the foundation of the temple of the lord they set the priests in their apparel with trumpets and the levites the sons of asa with cymbals to praise the lord after the ordinance of david king of israel 
They sang together by chorus and praising and giving thanks unto the Lord because he is good for his mercy endureth forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. So we see that these, these remnant of people, they came to Jerusalem in response to the a decree that was uh, you know, given by Cyrus the king to build the temple of God. அந்த கோரேஸ்பனன் ஆணையிட்டதின்படி இந்த சிறுகூட்ட தேவ ஜனங்கள் அந்த பாபுலோன் தேசத்தில் இருந்து எருசிலேமிற்கு வந்து தேவ அந்த ஆலயத்தை கட்ட அத்திபாரத்தை போட்டார்கள் அவர்கள் ஆர்ப்பரித்து தேவனுக்கு பாடல் பாடினார்கள் எஸ் பட் மெனி ஆஃப் த்ரீஸ் அண்ட் லீவ் அண்ட் சீஃப் ஆஃப் தாதர்ஸ் Who are ancient men? They had seen the first house when the foundation of this house was laid before the rise. Wept with a loud voice, and he many shouted aloud for joy. Ana idhar ko munba ke na halay the asti parat the kanda vargal mudhir bedaan aasari argal pidakal avargal in dasti param pora pora ke the kanda pora the maga satta mitte aladar. So we see here the foundations were laid. Aga ve anga asti parangal pora pora the parkiro. Now when we look at the history You know though the foundations were laid Anga athivaram poda pattirundalum You know the work was stopped And the vela nindru poi vittathu Now this is very important for us Idhu namakku miga mukkiyamagum You know when we turn to the book of Ezra chapter 4 Ezra 4th adhigaram to understand the background of the book of Haggai we have to turn to the book of Ezra. ஆகாய் புத்தகத்தின் பின்னணியை நாம் அறிவதற்கு எஸ்ராவின் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்க வேண்டும். So I would like to turn us to the Ezra chapter 4. ஆகவே எஸ்ரா 4 ஆம் அதிகாரம் and verses 1 to 24. ஒன்றில் இருந்து 24 வசனங்கள் உண்டு. Now we have no time to read all of them. எல்லாவற்றையும் நாம் வாசிக்க நேரம் இல்லை. But now when the adversaries of Judah verse 1 and Benjamin heard that the children of captivity built the temple under the Lord God of Israel then they came to Zerubbabel and the chief of the fathers sent said unto them let us build with you for we seek your god you know when we see as we read through these verses we see how the enemies came against that which the lord was building through his people தேவன் தன் ஜனங்கள் மூலமாக எதை கட்டிக் கொண்டிருந்தாரோ அதற்கு எதிராக சத்ருக்கள் வந்ததை இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் வாசிக்க முடிகிறது எஸ் and of a want of time we are not turning to all the details ella vilakkangalukkum nera kuraivunal naan we will turn to verse 24 24 am vasanam then sees the work of the house of god which is at jerusalem so it ceased under the second year of the reign of darius king of persia அப்பொழுது எருசலேமிலே தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலை தடைபட்டு பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணின இரண்டாம் வருஷம் மட்டும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது yes So here we read though the foundations were laid the work ceased ஆகவே அசிபாரங்கள் போடப்பட்டிருந்தாலும் வேலை நின்று போய் விட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் There was such a strong opposition from the enemy அந்த சத்துவிலிருந்து பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது and also there were other reasons மேலும் பல காரணங்களும் உண்டு when we turn to the book of Haggai and chapter 1 ஆகாய் புத்தகம் 1 ஆம் அதிகாரம் verses 2 to 4 இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து நானாம் வசனம் வரை thus speaketh the lord of hosts saying this people say the time is not come the time that the lord's house should be built இந்த ஜனங்கள் கத்துடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் என்று சேனிகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் yes you know when when the opposition came ange edirpu vanda poludhu when opposition came and there was such a strong opposition to the further building of the house melum anda veedu kattapaduvatharku balatha edirpu ange kelambiyadu yes then they said Apolodhi, the time is not come anda velai varavillai endru sonnargal yes the foundation is laid but the time is not come 
அந்த அத்திபாரம் போடப்பட்டது ஆனால் வேலை வரவில்லை மேலும் அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடிக்கும்படியாக வேலை வரவில்லை என்றார்கள் ஒரு சாக்கு போக்கை கண்டுபிடித்தார் in the hearts of the remnant of god who came to build the house of god devunudey aalayathe kattumbadiyaga vanda sirukoota janangal and edirppu kelambiya bolude avargal irudayathile adile adai nirthumbadiyaga oru saaku pokku kelambiya that became an excuse adu oru saaku pokkaga maari so not only there was an enemy against the progression and the restoration of the house of god agave and the aalayam கட்டப்படுவதற்கு சத்துவில் இருந்து எதிர்ப்பு மாத்திரம் அல்ல எதிர்ப்பு மாத்திரம் அல்ல கட்டப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு மாத்திரமும் அல்ல பட் தர் வாஸ் ஆல்சோ இன் தார்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் காட் இனோ அண்ட் அன்வில்லிங்னஸ் அந்த தேவ ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு விருப்பம் இல்லாத தன்மையும் காணப்பட்டது அந்த காரியங்களை எல்லாம் ஜெயம் கொண்டு வீட்டை கட்டும் முடிக்கும்படியாக காரியம் இருந்தது ஆகவே அந்த எதிர்ப்பை அவர்கள் ஒரு சாக்காக வைத்துக் கொண்டு அந்த வீடு இன்னும் கட்டப்படக்கூடாது முடியாது என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்தார்கள் and secondly irandavadaga then we read again in verse 3 then came the word of the lord by hagai the prophet saying is it time for you o ye dwell in your sealed houses and this house lie waste inda veedu paalai kedukkum bolude ningal machu paavapatta ungal veedugalil kudiyirkumbadi kaalam iduvo endru kekkirar yes so not only that there was an enemy against the work of god or the house of god devunude veetrukku ediraga ediri irundathu mathramalla but we see that anal the thoughts of god's people were self centered devunude janangalude sindhigalum suyathai mayamaga kondu maari vittathu one was an excuse ondru saakkaga irundhalum it is not time vela illai and secondly irandavadaga they built their own houses sangaludeya veedugalai avargal katta aarambithargal so the opposition from the enemy and self centered thinking of god's remnant stopped the building of the temple of god adeyudeya aalayam kattapaduvadai anda sathuvil irundhu vandha edirppum deva janangal irudayathil irundha suyanala thanmayum nirthi vittathu well the situations were very discouraging sulanigal megavum utsagam illamal irundhal many situations arose against the building of the house of god devudey aalam kattapaduvatharku palatha edirppu kelambiyathu you know so when these things arose indha kaaryangal ellam elumbiya poludhu they stopped the building of god's house devudey veetai kattuvadhai avargal niruthi vittu and turn their attention to building their own house thangalude sindhai thangal veedugalai kattumbadiyaga thirupi vittargal yes planting their own vineyards thangalude vyavsaya nilangalai kattinar own fields thangalude nilangalai kattinargal and for 15 long years they neglected the building of the house of god for which they came back to jerusalem edarkaga avargal jerusalemirkku vandargalo andha kaaryathai avargal 15 vedangalaga nirthi vittargal so for 15 long years they turned to building their own houses aur 15 vedangalaga thangalude veedugalai kattikondu thangalude vyavsaya nilangalai kattikondu building their own fields thangalude nilathai avargal kattikondu in other words they gave themselves to their own affairs thangalude சுய காரியங்களுக்காக அவர்கள் ஆகவே தேவ ஜனங்கள் இப்பொழுது வாழ்கிற தேவ ஜனங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய திருக்க நம்மளுடைய ரட்சிப்பினுடைய நோக்கத்தை இழந்துவிட்டு you know saved and called according to his purpose ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய நோக்க திருமணத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் called it to be a habitation for god devanudeya vaasathalamaga alaikapattavargalai for i was born to be a dwelling place naan devanudeya vaasathalamaga alaikapattirukiren 
அதற்காக அந்த காரியத்தை தேவ ஜனங்கள் மறந்து தங்களுடைய சுய வாழ்விற்காக ஆலயம் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது தேவன் இந்த மனிதர்களை எழுப்பினார் என்று பார்க்கிறோம் Ezra chapter 5 Ezra 5th chapter Then the prophets Apolude Agai the prophet Agai Zechariah the son of Edo prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel even unto them Apolude Agai Zechariah Ithomin Kumarnagi Sagariyanum Zechariahum Yudavilum Jerusalem la Yudarak Israel devane naamathile Zechariahum sonnargal So God raised up these two prophets. ஆகவே இந்த இரண்டு திருக்க தரிசிகளை தரிசிகளை தேவன் எழுப்பினார். You know the the building the completion of God's house was God's need. தேவனுடைய வீடு கட்டி முடிக்கப்படுவது தேவனுடைய தேவையாக இருந்தது. And therefore God made a decree and sent these people to rebuild the house of God. ஆகவே தேவன் ஆணையிட்டு இந்த ஜனங்களை தேவனுடைய ஆலயம் கட்டும்படியாக அனுப்பினார். And the favor of the king was on them. அந்த ராஜாவுடைய அலுவலம் அவர்கள் மேல் ஆனால் எதிர்ப்பு வந்தது அப்படியாக தேவ ஜனங்களுடைய இருதயம் இந்த காரியத்தை எதிர்த்து எதிர்த்து மேற்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது எழுதப்பட்டிருக்கிறது what they spoke to the the children of israel or the remnant of god israel putrargalukku deva janangalukku enna in hegai and sakariah enna pesinaargalo adu sakariah agai pusthangalil eludapettirukku and it says verse to then rose up zerubbabel the son of shealtiel and joshua the son of jozadak and began to build the house of god which is at jerusalem and with them were the prophets of god helping them அப்பொழுது செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேலும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யசுவாவும் எழும்பி எரிசிலேவுடைய ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு திடன் சொல்ல தேவனுடைய திருக்க தரிசிகளும் இருந்தார்கள் செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் He is from the house of David. அவர் தாவீதின் வம்சத்திலிருந்து வந்தவர். And Joshua the son of Josedek is from the family of Aaron. யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யசுவா ஆரோனின் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். You know these two men were leaders among them and we see that they were you know the prophetic word came to them. இந்த இரண்டு பேரும் ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே தலைவர்களாக இருந்தாலும் திருக்க தரிசன வசனங்கள் அவர்களுக்கு வந்தது அதற்கப்புறமாக மீந்திருந்த தேவ ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த தேவ வசனம் வந்தது ஆகவே தேவன் இந்த தலைவர்களுக்கு பேசினார் மேலும் அந்த ஆலயத்தை கட்ட வந்த தேவ ஜனங்களுக்கும் பேசினார் அவர்களோடு கூட தேவ ஜனங்கள் செய்தார்கள் God's remnant that they may arise again and build the house of God. to its completion. அப்படியாக இந்த புதிய வடத்திலும் கூட தேவ ஜனங்களுக்கு தேவன் 
எலும்பு உதவி செய்ய போகிறார் அவர்கள் எலும்பி தேவனுடைய ஆலயத்தை மறுபடியும் கட்ட போகிறார்கள் and i would like to read chapter 6 and verse 14 aaram adhigaram 14th vasanam and the elders of the jews built it apdiye yudarin mupar kattinargal no the elders of the jews built it yudarin mupar kattinargal yes and they prospered through the prophesying of hegai the prophet of Uh, uh the prophet and sekariah the son of edo tirkadesiyana agayum ittovin kumaranagiya sagariyavum tirkadarisram solli vandapadinal avrudeya kaariyam kai kudi vandu and finished it according to the commandment of the god of israel and according to the commandment of cyrus and darius and the per- of persia king of persia avargal israel in devunudeya kattalin badiyayum kores tariyu persia min raja vaagiya arthasachcha engaludeya kattalin badiyayum adai katti mudithargal You know, so we read here very clearly how these prophets were raised up by God, and those words of the prophets, you know, helped them to prosper in the building of the house of God. अपनी आगे देवन ये पढ़ी इन द तीर्थ दर्शन है तीर्थ दर्शन के लिए लिपिना रहें दोम आउट ये वार्ते गल इन द जनगल के ये पढ़ी आगे उधर भी चेदे देवों के आले एम कटी मुड़ी जाती है ना पार करो। Now what I would like to share tonight is इंगे ना अन्ना चले भी मिलेंगे ना। God is going to send His prophetic word। देवन तो उन्हें तीर्थ दर्शन वासन है ते आने पर पोई रहा। You know that prophetic word is necessary for us to be, you know, stirred and and also begin to build God's house, give ourselves to that purpose of the building of the house. अंदर तेरे को देखने में अच्छा हम नम्मे ये लिपि देवों ने ये आले हम कटी मुड़ी के पड़ मड़ी आगे नम्मे उपकड़ का उदय भी सेव पौइ करा दिए न बदे नान सोला वेरे मगरे. No, the first message of Haggai. आगे इन्होंने मुदल सही दी. Was one of a challenge. अधे नम्मे सवाल पड़ी करा दाई रिकरा दी. and the rest of his messages adarkapram varigira seidigal were concerned with encouraging the people deva janangalai urthagapadum padiya irukirathu and their leaders in the work of god deva uliyathil irukira thalaivargalukku urthagapadum padiya irukirathu and reminding them of the consequences of previous disobedience avargaludaiya mundaya keel padiyamayin vilaivugalai adu nyabagapaduthiyathu okay now let's just see verse 4 once again நாலாம் அதிகாரம் மறுபடியும் பார்க்கலாம் you know hegai was challenging god's people ஆகாய் தேவ ஜனங்களை சவால் விடுகிறார் particularly the remnant of god தேவனுக்கு மீந்திருக்கிற ஜனங்களை பேசுகிறார் is it time for you உங்களுக்கு இது வேலையோ oh ye do ye to dwell in your sealed houses and this house lie waste இந்த வீடு பாளை கிடக்கும் பொழுது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படி காலம் இதுவோ yes you know they were building and beautifying their own houses avargal thangalude veetai katti alangara padithi kondirundargal while doing nothing for god's house devude veetirkku avargal adhe neram onrum seiyave illai and therefore he uses these words twice verse 5 now therefore thus say the lord of hosts consider your ways agave ungal valigalai sindithu paarungal endra seyanigalin karthar solugirar endru irandu murai inga solugirar yes again in verse 7 yela masana thus say the lord of hosts consider your ways ungal valigalai sindithu paarungal endra seyanigalin karthar solugirar agai onnam adigar what does that mean adan artham enna consider your ways ungal valigalai sindithu paarungal it literally means adan artham enna vendral to put up on your heart ungalude hridayathile thirumanam pannikollungal yes you know consider your ways ungale valigale sindithu paarungal in other words it mean literally means to put up on your heart ungale hridayathile thirumanam pannikollungal yes you know for example udharanathirkku in the life of daniel daniel udaiya vaalvile when he was brought into babylon babylon ku avar kondu varappatta bodu to be part of the young men to be trained in babylon's wisdom அந்த பாபிலோனின் ஞானத்திலே இளைஞர்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட அந்த காலத்தில் அவர் வாழ்ந்தார் you know he said one thing அவர் ஒன்றை சொன்னார் he put up on his own heart தன்னுடைய இருதயத்திலே அவர் தீர்மானித்தார் he was determined அவர் தீர்மானித்திருந்தார் 
that he will not defile himself thannai than theetu padatha maten endra you know so we see daniel had a strong resolve in his heart adave daniel thanudi hrudayathile miga thirumanam thirundar when the lord said to the people of israel here or the remnant in the book of hegai agai puthagathile devan meendirukkira janangalukku devan solumbodhu consider your ways sindithu paarungal ungal valigalai endru solumbodhu what it meant was to put up on your heart the need of god's house to be finished devarude aalayam katti mudikapada vendiya thevai kurithu neengal thirumanam pannungal endru solugirar yes Daniel determined in his own heart. David the Tanir the Tele Tirumani Tirundar. That he will not defile himself. Tanne Tane na Tete Parta Mathe Nendar. In other words, in other words, he put up on his own heart. Tanir the Tele Tirumani Tirundar. Yes. As we read in verse eight of Daniel chapter one, but Daniel purposed in his heart. Daniel Tanir the Tele Tirumani Tirundar. Daniel 1 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனம் He put up on his own heart தன்னுடைய இருதயத்திலே அவர் உறுதிப்படுத்தி இருந்தார் that he would not defile தன்னை தான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்றார் God and his purpose will be foremost in his heart தேவனும் அவருடைய தீர்மானமும் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முதன்முதலாக இருக்கிறது என்றார் Yes This is what the Lord said இதுதான் தேவன் சொன்னார் And I think the Lord is trying to say or God wants to say to you and to me in this coming year or in this new year to consider our ways ஆகவே தேவன் நமக்கும் இந்த புதிய வருடத்திலே உங்களுடைய வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறார் என்று நான் To put up on our heart the need of the completion of the house of God தேவனுடைய வீடு கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற காரியத்தை குறித்து நீங்கள் திருமானம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் to come into a firm resolve as we come into this new year the house of god must be completed இந்த வருடத்தின் புதிய வருடத்திலே நாம் வரும் பொழுது நம்ம இதயத்திலே ஒரு திருமானம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து as we saw a while back naam paathathu pole they said avargal sonnargal this is not the time vela innum varavillai the time is not come inda vela illai it is not the time to build the house of god devudi aalayathai katta vendiya vela idu alla and the prophet of god velum thirukadarchiyana avargal challenge them avargalai edirthi pesinargal and he said avargal sonnar is it time for you to live in your sealed houses ungalude machu paavapatta veedugalil vaalgira vendiya kaalam idhuvo You know the word sealed houses machu paavapatta veedu endral means roofed houses adu merkurai podapatta veedagum yes in other words completed houses oru mudikapatta veedu sealed means completed machu paavapatta veedu endral mudikapatta veedagum completed adu ellam mudikapattu vittathu roofed houses adu merkurai ellam podapattu vittathu means the houses have been completed and the veedugal ellam முடிக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம் you know so he says is it time for you to live in houses which are roofed and sealed and you are quite okay you can live in your houses but my house has no roof நீங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட completed yet நீங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகளிலே வாழ்கிறீர்கள் உங்கள் வீடுகள் எல்லாம் மேற்குரை போடப்பட்டு முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய வீடு கட்டப்படாமல் அப்படியே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் You know how true that is saints of God. தேவன் ஜனங்களே இது எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறது. Today when we look at God's people. இந்த தேவன் ஜனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது. Born again baptized spirit filled company of saints. மறுபடியும் பிறந்து ஞானதானம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்கள் they all have turned to building their own houses. அவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வீடுகளை கட்டும்படியாக திரும்பி விட்டார்கள். Yes. உண்மைதான். And God's house is unattended anal devanude veedu paalai kidakirathu it's lying waste and unfinished adai kurithi yaarukkum akkare illai adu katti mudikapadamal irukkirathu you know they don't see the need of god at all avargal devanude thevaiye avargal paarkiradhe illai their lives are dominated by their needs avargaludeya thevigalin nimithamaga avargaludeya vaalkaigal aalugai seiyappattukondirukkirathu And as we have heard before many times we see right through the scriptures 
a god who's looking for a habitation vedam mulavadum paarkrom devan oru vaasathalathai thedi kondirukkar endru How God made it very clear to God's people. தேவதனங்களுக்கு எப்படி தேவன் தெளிவுபடுத்துகிறார் என்று பார்த்தா In the days of Moses. மோசேக்கு சொன்னார் Let them build me a sanctuary. எனக்கு ஒரு வாசத்தலத்தை அவர்கள் கட்டட்டும். I may dwell among them. அவர்கள் மத்திலே நான் வாசம் செய்யும்படியாக. In the days of David. தாவிதின் நாட்களிலே David said. தேவதி சொன்னார் I I I dwell in a sealed house. நான் அரண்மனையிலே வாழ்கிறேன். but my lord anal in devane is living under a tent or kodarathil valgireer and he said i will build him a house avarku naan or aalayathai kattuven endru sonnar you know the story ungal kadu theriyum the lord said unto him devan sonnar thou shall not build nee kattamaatai thy son shall build unude magan kattuvan but god gave him the design of the house anal and the veetinudeya varaipadathai devan daavidukku kaatti koduthar and how the glory filled that house adu katti mudikapatta polude eppadi magimai irukku we see right through the scripture agave veda mulavadum nam paarkrom god desiring to dwell in a house devan oru veetile vaasathalamaga vaazhukkar and there are many prophetic things there which we will see later as the lord would lead us apdiyaga palavada thirukathirathna vasanangal undu adai nam paarkrom we know the lord doesn't dwell in houses built with bricks and stones apdiyaga nam paarkrom inda karkalinal kattapatta veedukalile devan vaazhukkaradillai built with the hands of men manidhude kaiyinal kattapatta veedukalile devan vaasam panna mudiyadu we know that namak theriyum house that he is building avar kattukira veedu is a building with lively stone avar jeevanulla karkalai kondu kattikondirukkar but the reality is aanal unmai enna venil as we see the principle of god here inga devunude neethigalai nam paarkumbolude how prophetically true that is today indrum eppadi thirukadarithramaga unmaiya irukkirathu everybody is so much given to their own self life ellorum thangaludeya suya vaalvirkku thangalai oppu koduthirukkargal adhigamaai oppu koduthirukkargal you know their completed houses avargaludeya mudikkapatta veedugal but god's house is waste and unfinished aanal devunudeya veedu paalai kedaikirathu katti mudikkapadaamal irukkirathu you know and god is challenging the people of god here the remnant of god inga devanukku meendirukka janangalodu kuda devan eduthu nirkkar and the lord showed them devan avangalukku kaanbithu kodutar the result what what happened because of their negligence avargaludeya alatchiyathin vilaivu enna endru solli kodukkar yes in verse 6 we read that adai aaram vasanam vasanam so much and bring in little ningal theralai vidaithum konjamai kondu varigal you not have enough ningal posithum dirthiyagavillai you drink but ye are not filled with drink ningal kudithum parikkaram vidaithum but there is none warm ningal vasram muduthiyum kulir vidaithillai earn the wages earn the wages to put it into a bag with holes நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அரித்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர் விடவில்லை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் திருக்க திருத்தி சொல்லிக் கொடுத்தார் that as they neglected the house of god தேவ வீட்டை அவர்கள் அலட்சியப்படுத்தியபடியால் it resulted in judgments upon them devunudeya nyaya thirupu avargal mel vandathu their fields wines and flocks avargaludeya nilam avargaludeya aadu maadugal mel vandathu and what happened in them avargal ethile innoru kaaryam nadandathu and many misfortunes overtook them avargalukku miga periya tidukida vaikkum kaaryangal nadandathu you know this is what happened because they neglected avargal alatchiyapaduthiyadhal idu nadandathu they turned into their own self interest avargal thangaludeya suyamayamana vaalkai vandu vittargal you know so we see the lord saying here agave inga devan solukiradai paarkrom verse 7 thus said the lord consider your ways agave ungal valigale sindithu paarungal endra seyanigalin put upon your heart ungal hridayathai thirumanam pannungal let there be a strong resolve now to turn to god and complete his house ipolude urudhiyana nilaipaatai edungal devunukku manandirumbungal devunude veettai mudiyungal endru solugirar yes then in 11 what we read here is 10 11 therefore the heaven over you is stayed from dew and the earth is stayed from her fruit 
And I called for a drought upon the land and upon the mountains and upon the corn, upon the new wine and upon the oil, upon that which the ground bringeth forth, and upon men and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Adal Ungal Malikra Vanam Pani Poyamalum, Bumi Palane Kodamalum Poyatri, Nan Nelatin Melum, Malagarin Melum, Daniatin Melum, Pudd, Tratchatin Melum, Yena in Melum, Bumi in Malagre, Lavatin Melum, Mansarin Melum, Murangal in Melum, Kaipad, Anit. Now we see these verses very clearly mentioned in Deuteronomy chapter 28 verses 23 and 24. Yes. So they failed to pay heed to the word of God which was given to them. Now they are compelled to take heed to the consequences. Yes. Now I feel that God is calling us to a place to realize that many things that we face today is because the house of God is lying waste and unfinished. Now I want to say that God is going to send his word in, 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 in many ways unto his remnant the prophetic word will turn us uh, to the Lord and there is going to be a fresh move of God to complete and progressively build the house in the coming year. Yes. Yes. Oh, may God help us. As I said, there are many things, I am not getting into the details tonight, but I would like to give a brief of what God perhaps would do in the coming days in the midst of God's people. Yes. Now, how did God's people respond to the word that came through Haggai the prophet? How did God's people react to it? We read that in verses 12 to 14. Yes. You know, God's exhortation came in verse 8. You know where the Lord said Take it to your heart Or put it on your heart Come to a strong resolve in yourself To, to build God's house And then he said Go up to the mountain And bring wood in the house. How did you build your house? You went to the mountain. You got that wood. You began to build. Even so, go to the mountain. Get the wood. And build the house. And I will take pleasure in it. And I will be glorified. Say the Lord. When the Lord exhorted them and shown them what happened because they neglected their, their commission. Yes. What did they do? You know, we can see here from verses 12 to 14. You know, let me just read those verses. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God. Yes. They obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet. 
Oh that's wonderful. இது ஒரு அருமையான the voice of God. தேவனுடைய சத்தத்தை கேவி கொடுத்தார்கள். And the words of Haggai the prophet. மேலும் ஆகாய் திருக்கதரிசின் வார்த்தைகளுக்கும் செவி கொடுத்தார்கள். As the Lord their God had sent him. தேவன் அவர்களை அனுப்பினபடியால் And the people did fear before the Lord. ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக பயந்திருந்தார்கள். So two things we see here. இங்கே இரண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம். One was ஒன்று என்னவெனில் that they obeyed the voice of the Lord. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். And the words of Haggai the prophet. ஆகாய் என்னும் திருக்கதரிசிக்கு வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிந்தார்கள். These two things. இந்த இரண்டு காரியங்கள் They obeyed the voice of God. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். And also the words of Haggai ஆகாய் திருக்கதரிசின் வார்த்தைக்கும் கீழ்படுகிறேன் திரும்புவார்கள் புத்திமதி வரும் பொழுது அவருடைய சீர்திருத்த வார்த்தைகள் வரும் பொழுது and god's people will take it to their heart deva janangal adarku sevi koduthu like daniel of old they will have a strong resolve and the palai erpaadu daniel ey pole urudhiyana thirumanam eduthu he purposed in his heart thanudi hridayathile avar thirumanithar i certainly believe god's remnant will purpose in their heart devude janangal thangude hridayathile thirumanam pannuvargal endru vishwasikkiren that the greatest need is for god to have his house devanudeya mukkiyamaana thevai devanudeya veedu thaan endru vishwasikkiren must be finished devanudeya veedu katti mudikkapada vendum they will take the challenge and of god and the devunudeya puthimadi yetukkolvargal the prophets and the thirukathirchi maathe yetukkolvargal yes idu nadakkum every effort that you are putting for yourself ungalukkaga enna prayathanam pannugireergalo take on that same effort to build the house of god adhey vidamana prayathanathai devude veedu kattapaduvatharkum seiyungal amen Amen. That's a challenge brothers and sisters. ஆகவே என் தேவ ஜனங்களே இது ஒரு சவால். The efforts, the pains, the hard work, நீங்கள் you put in for your own self. Now turn it and put it on God's house. உங்களுக்காக நீங்கள் செய்கிற விடாமுயற்சி, கடுமையான உழைப்பு, இவைகளை எல்லாம் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டும்படியாக திருப்பி செய்யுங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார். They obeyed, they obeyed. ಅದருக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். And secondly, it says and the people did fear before the lord devanukku munbaga deva janangal bayandirundar saints obedience is hardly seen among god's people today parisuthavangale keelpadidal devude janangalile ippozhudhu kaanapadave illai you know obedience is better than every sacrifice ella vidamana paligalukkum melaga keelpadidal muga mukkiyamanadhu sacrifice cannot substitute obedience paligal and the keelpadidalai maatram seiyadhu yes obedience and fear of the lord keelpadidalum devanukku bayandirthalum they did fear before the lord devanukku munbaga avargal bayandirundargal godly fear has vanished from the midst of god's people. deva janangalin mathiyile deva bayam marendu vittadhu and i want to say that god will restore the fear of the lord in their hearts avade hridayathile devan deva bayathai marubadiyum kondu varuvar endru solugiren yes godly fear deva bayathai godly reverence devanudaiya ganathai that reverence that that people of god have lost will be restored in these coming days brothers and sisters inda vadangalile varigala kaalangalile devanukku undana anda ganam ilakkapatta anda ganam devan marubadiyum kondu varuvar you know this was a response to god's word idhu than deva vaarthaiki undana oru prathiyuttharam this was a response of the prophetic utterance that came from hegai aga inindu vanda theerkadathra vachanathirkkudaiya prathiyuttharam idhu than they obeyed god and they came into a godly fear avargal devanukku kelpadithu deva bayathirkku vandargal and what else happened in response to the prophetic voice and the thirkathirathra vasanathinudaiya vilaivu innum enna irukkiradhu theriyum they spake hegai the lord's messenger in the lord's message unto the people saying i am with you said the lord appozhudhu kattrudaiya thoodanagi aagai kattrudaiya thoodan anupiya vaarthiyin padi janangalai nokki naan ungalode irukkiren and the lord stirred up the spirit of zerubbabel and son of shealtiel and and uh, the governor of judah and the spirit of Josh, joshua the son of josedek the high priest and the spirit of all the remnant of the people and they came and did work 
in the house of the lord of hosts their god பின்பு கர்த்தர் சேர்த்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவருடைய ஆவியையும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாருடைய ஆவியையும் ஜனத்தில் மீதியான எல்லாருடைய ஆவியையும் எழுப்பினார் ஆகவே கவனமாய் கேளுங்கள் The, listen carefully gavanamai kelu three things happened moonru kaaryam in response number one was they obeyed avargal kilpadindargal secondly they feared irandavadhaga bayandargal the lord their god devanukku bayandargal and thirdly moonravadhaga they came and did work in the house of god deva aalayathile vandu pani seidargal they obeyed avargal kilpadindargal avargal bayandargal they worked avargal kriya seidar hallelujah amen amen they worked avargal velai seidar i want to say to god's people tonight இந்த இரவும் தேவ ஜனங்களுக்கு தேவ வீட்டிலே நாம் தொடர்ந்து நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அதை பார்த்து தேவன் மகிழட்டும் பிரியமாயிருக்கட்டும் தங்கள் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்தரின் ஆலயத்திலே வேலை செய்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் Now they responded. அவர்கள் பிரதிதிரம் செலுத்தினார்கள். Now what was God's response? இதற்கு தேவன் என்ன பிரதிதிரம் செலுத்தினார்கள்? Like share that also. Verse 13 we see God's response. தேவன் சொன்னதை 13 லே வாசிக்கிறோம். And I rejoice in my heart. என் இதயத்திலே நான் அதை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Then speak the Lord's messenger in the Lord's message unto the people saying I am with you. நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனாக ஆக ஆகாய் கர்த்தர் தூதனுப்பிய வார்த்தையின்படி ஜனங்களை நோக்கி நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் I am with you that was the response of god deva janangal keelpidindu bayathodu kuda vandu deva aalayathile vela seidha poludhu devan adarku prathivuthramaga naan ungalode irukiren endra god responds to the people devan janangalukku prathivuthram selathinar you know responds to the people's response devudey badhilathirkku devan badhilithar and he assures them of his presence avarude prasanathin nichayathai avargalukku sonnar and the protection from their enemies avarude satrukalil irundhu paadhugappaiyum devan sonnar i am with you naan ungalode irukiren i am with you naan ungalode irukiren the enemy has caused the world to cease in the satruvanavan velai taduthan but if you have a heart to obey to fear me and work i am with you your enemies can do nothing i'll protect you anal neengal keelpidindhu bayandhu en வேலையை தொடர்ந்து செய்தால் நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் எதிரி உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னார் தேவ ஜனங்களை இதை நாம் இருதயத்தில் இருத்திக் கொள்வோம் தேவனுடைய பதில் தேவனுடைய ஜனங்கள் பதில் அளித்தபொழுது தேவன் பிரதிதான் தீர்க்கதரிசனம் தேவ ஜனங்கள் பிரதிதிரம் செலுத்திய பொழுது தேவனும் பிரதிதிரம் செலுத்தி ஹியர் वी फाइंड अगेन द ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் காட் மறுபடியும் நாம் வாசிக்கிறோம் அண்ட் தி லார்ட் ஸ்டர்ட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜெருபாபேல் ஜெருபாபேலின் ஆவியை தேவன் எழுப்பினார் அண்ட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜோஷுவா யோசுவாவின் ஆவியையும் தேவன் எழுப்பினார் அண்ட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆல் தி ரெமனன்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஜனத்தில் மீதியான எல்லாருடைய ஆவியையும் தேவன் எழுப்பினார் ஆமென் ஆமென் காட் ஸ்டிமுலேட்டட் தேவன் தூண்டினார் the leaders talaivargalin and the remnant of people melum janangalil meediya irundavargal succumbed to their fear and indifference avargalude alachiya tanmeyilum bayathilum irundha andha tanmeyil irundha devan elupinar joki ek vinasatha vichari no indifference udasinta meyale yes the people who were overcome by their fear and indifference self interest apdiyaga suyathin vilaivaga bayathodu irundha avargalum andha alachiyathil irundha avargalaiyum devan elupinar god god stimulated their heart devan avargal hridayathai elupinar thundinar as they responded agave avargal pradiyuthalam alithargal and gave themselves to god's word devanudaiya vaarthaiyukku thangalai oppu koduthargal and obeyed and feared and gave to the word avargal keel padindhu bayandhu devanudaiya velaiyukku thangalai oppu koduthargal i want to tell you brothers and sisters in deva janangalai naan solugiren i am looking forward to see this happening amongst god's remnant devanudaiya meendirukkum janangalai mathiyile idai paarkkalam god's remnant will respond through obedience and fear of god 
godly fear and i have a heart to work தேவனுக்கு building his house தேவனுக்கு தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய தேவ பயத்தை கொண்டு அவருடைய வீட்டை கட்டும்படியாக வேலை செய்ய அந்த நிலையை நான் பார்க்கிறேன் we are going to see how god is going to stir up the hearts of god's people எப்படி தேவனுடைய இருதயத்தை தேவ ஜனங்களுடைய இருதயத்தை தேவன் எழுப்ப போகிறார் என்பதை பார்க்கலாம் ஹalleluya amen let's believe god for this இதற்காக தேவனை நாம் விசுவாசிப்போம் yes God will respond. தேவன் பிரதியுத்திரம் செலுத்துவார். When God's people will respond to his voice. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுக்கு பிரதியுத்திரம் செலுத்துவார்கள். He responded saying that my presence would be with you. என்னுடைய பிரசன்னம் அவங்களோடு கூட இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார். I am with you. நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். He stimulated stirred the hearts of the leaders. தலைவனுடைய இருதயத்தை அவர் எழுப்பினார். And the remnant of people. மேலும் அந்த ஜனங்களில் மீந்திருக்கிறவளையும் எழுப்பினார். Yes. and we read in verse 15 15th vasanam yes in the 4th and 20th day of the 6th month in the second year of darius the king tariyu rajavan irandam varsham 6th maadam 24th deedile idu nadandathu yes in a few days sila naatkalile they began to work avargal vela sey aarambithargal after 15 years 15 varangalukku apparam the work was ceased and the velai nindru poi vittathu now ipolude lord has stirred their hearts ipolude devan avan irudhai elippinar the lord stirred the hearts of the leaders ipolude thalaiyude irudhai devan elippinar i am with you நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் தேவன் சொல்கிறார் and here i want to close today இந்த நான் இங்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன் the lord will be with his people தேவன் தன் ஜனங்களோடு இருப்பார் remnant of god மீந்திருக்கிற ஜனங்களே listen carefully tonight இன்று இரவு தேவனுக்கு god will be with his people தேவன் தன் ஜனங்களோடு இருப்பார் for what எதற்காக to finish his house தன்னுடைய வீட்டை கட்டி முடிப்பதற்காக Amen. Amen. To complete his house. தன்னுடைய வீட்டை கட்டி முடிக்க. And the glory shall fill his house. அந்த வீட்டை தேவனுடைய மகிமை நிரப்பு. And that's my prayer. அதுவே என்னுடைய ஜெபம். And I look forward to this new year. இந்த புதிய வருடத்தை நான் எதிர்பார்ப்பதோடு பார்க்கிறேன். अपने हृदय में यह विलास रखते हुए कि ये कार्य आने वाले समय में Yes. that god will perform this work in the midst of his people deva janangal nimathile devan inda kriye seidu mudikku there are many more things that god will open up to us from this book in the coming days i believe varigira naatkalile inda puthagathil inda pala kaaryangalai devan therandu kaanvippar endru viswasikkiren but let us trust the lord adarkaga devanai viswasippom you know and let's give ourselves to the voice of god that has come to us tonight indru iravu devunde sathathirkku nam sevi kodukku a directive word for the year that is ahead of us varigira varadathirkku namme valinadatha pogira indha vaarthayagum may god help all of us nam ellorkum devan udavi seivom shall we all stand up in his presence avade prasanathil irundhu kaanapaduvoma thank you jesus hallelujah lord thank you lord Hallelujah Lord Jesus Bless your name Thank you Lord Jesus Hallelujah Lord Thank you Lord Jesus <clears throat> Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. Heavenly Father, we thank you for 
granting us Lord this precious time in your presence Lord we see your heart's longing for a dwelling place Lord all through the world we see your longing for a dwelling and how we see in thy word in the book of revelation behold the tabernacle of God is with men for he shall dwell with them and they shall be his people and he shall be their God hallelujah Lord you are searching right through Behold, you found it at last. We see your longing. For what house will you build for me? Heaven is my throne, the earth is my footstool. What house will you build for me? But unto this man will I look. Lord, you are building a house with the lovely stones a habitation fit for you oh God help us open our eyes to see Lord symbolically and prophetically we see in thy word of God Lord you, will, you are a great restorer Lord, you are a great restorer and you will restore your house of God. Which you began on the day of Pentecost in the book of Acts chapter 2. Oh God, that which you began to build, Lord, many began to destroy it over the years. You began your restoration through men of God your chosen men, the house is yet incomplete, O oh God. But Lord, we know, we see prophetically in thy word that you will complete your house, O oh God. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. For Lord Jesus, you yourself said in that example in Luke chapter 14, when a man begins to build the house, Will he not sit down and count the cost? And if he is not able to finish it, everyone would say, this man began to build, but he had not enough to complete the house, and everyone will laugh at him. Lord, we see, everyone is laughing at the one who began to build the house. You said, I will build my house. Amen. Lord, and you laid down your very life as a foundation. You pay the price in full, Lord Jesus. And yet the house is not completed. Everyone is laughing at it. But Lord, the day is come. The days are here, O God. You are determined to build your house. You are determined to restore your house, O God. You are sending your prophetic word today. Yes, O God, help us. Help us as your remnant of God. Lord, forgive us and cleanse us. Help us to put upon our heart. As Daniel of old, to purpose in our own hearts, the house should be completed. Lord, help each one of us. Oh God, we bring our lives to Thee. We, Lord, consider Your ways. Put upon Your heart this one thing. Let all excuses be gone, Lord. Every self-interest, Lord, we may repent of in these days. Help us to respond to you. Go to the mountain. That effort you put on for building your own things. Bring in that energy. Bring in that effort. Bring in all that you are spending on yourself. And invest in my house. Oh God, give us the grace to obey your voice of God. To fear Thee with a godly fear. Help us, Lord, therefore, to have a heart to work, to give in to that building, Lord. 
And we thank you, Lord, for your response. Your response is precious to God. Yes. The assurance of your presence. That you will be with us. That we are not to fear the enemy anymore. The oppressor. Oh God. Hallelujah Lord. Your assurance. The assurance of your presence oh God. Help us Lord. We know that you will respond. When we respond to God. Thank you Jesus. You responded. By your very presence oh God. You responded, Lord, by stirring the hearts of these men of God. Both the leaders and the saints of God. Lord, we are looking forward to the year ahead. Lord, for this stirring work of God, we would experience a God among the leaders and the saints of God. Hallelujah, Lord Jesus. And your presence will help us, O God. Help us to therefore arise and give ourselves to thy house of God. That your house be built. Your house be built up, Lord. Yes, Lord. That's our humble prayer. We come in ourselves, O oh God, even this night. Lamakashyatara makiyat sakai. O makhatiniyato siyakai. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. O makhasiyaka. And yea, my children, as you would arise, even as my word has come to you and shall come to you in the coming days, as you would arise at my word and give thyself in obedience to my voice, I will perform a work amongst you. Amen. In the midst of you. For my people shall surely arise as a corporate body, say the Lord thy God. Amen. For as I will perform that work individually, they will arise as a body of people. A corporate obedience shall come forth in my people. For thou shalt experience a new work as my people. Therefore take heed to the voice of the Lord thy God. Yea, even this night. Say the Lord thy God. Koramakaya Sakai. For thou shalt experience my word. And thou shalt not fear. But only fear the Lord thy God. Say the Lord thy God. Thank you Jesus. Father we thank thee. With all our hearts. For your faithfulness. Lord lead us on to this new year. Lead us on to this new year. Take us on oh God. For you know the end from the beginning. The beginning from the end. You know all things of God. You are the Alpha and the Omega. We do not know what this new year will hold for us. But you hold this year for your church. You hold it for your people. And therefore we commit and commend ourselves into thy faithful hands. Shepherd of our soul, lead us on. Into all that you have. The glories that you have for your glorious church. We give you the glory. We give you the praise. And in Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen.